இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம் மரியே வாழ்க இறை இயேசுவில் அன்பிற்குரியவர்களே ஒன்று குருந்தியர் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் முதல் வசனத்தில் பவுல் அடிகளார் இவ்வாறு கூறுகிறார் சகோதர சகோதரிகளே தூய ஆவியார் அருளும் கொடைகளை குறித்து பார்ப்போம் அவற்றை பற்றி நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதே என் விருப்பம் என்கிறார் ஆம் அன்பார்ந்தவர்களே தூய ஆவியானவர் நமக்கு அருளும் கொடைகளை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்வது நமது கிறிஸ்தவ வாழ்விற்கு அவசியமான ஒன்றாக இருக்கிறது இந்த அருட்கொடைகளை நாம் அறிந்து கொண்டால்தான் அவற்றுக்காக ஆண்டுவிடம் ஜபித்து அந்த கொடைகளை நாம் பெற்றுக்கொண்டு இயேசுவின் உண்மை சாட்சிகளாக வாழ முடியும் எனவே அன்பார்ந்தவர்களே இன்றைய பகிர்விலே தூய ஆவியானவர் அருளும் பரவச பேச்சு என்னும் அருட்கொடையை குறித்து நாம் பார்ப்போம் அன்பார்ந்தவர்களே என்னுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்விலே இந்த கொடையை குறித்த அறிவே இல்லாத ஒரு மனிதனாகத்தான் நான் வாழ்ந்து வந்தேன் நான் இறையியல் படிப்பினை துவங்குகிற வேளையில் தான் இதை பற்றி நான் அறிந்து கொண்டேன் பரவச பேச்சு அந்நிய பாஷை அல்லது நவ பாஷை என்றெல்லாம் அழைக்கப்படுகின்ற இத்தகைய ஒரு வரம் இருக்கிறது என்பதே நான் தெரியாமல் தான் வாழ்ந்து வந்தேன் அந்த வேளையிலே ஒரு ஜபிக்கிற மனிதரை நான் சந்தித்தேன் அவர் என்னோடு கூட எனக்காக ஜபித்தார் அந்த வேளை அப்படி தமிழ்ல ஜபிக்க ஆரம்பிச்சார் திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா சர்பி சக்ரா சக்கர பிபி நிக்கர பிபின்னு சொல்லி புரியாத மொழியிலே அவர் பேச தொடங்கினார் ஜெபிக்க தொடங்கினார் அவர் ஜெபித்து முடித்த உடனே நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் சார் ஏதோ ஜெபிச்சிங்களே எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையே என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அப்ப அவர் என்னிடம் சொன்னார் பிரதர் உங்களுக்கு தெரியாதா இதுதான் பிரதர் அந்நிய பாஷை பரவச பேச்சு அப்படின்னார் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நான் கேட்டேன் ஐயோ பிரதர் உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாத அப்படின்னு சொல்லி அவர் பரவச பேச்சை குறித்து திருவிழியத்தில் இருக்கிற வசனங்களை எனக்கு சொல்லி கொடுத்து இந்த அருட்கொடையை குறித்து எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் அன்பார்ந்தவர்களே நம்மளை எத்தனை பேருக்கு இந்த வரத்தை குறித்த தெளிவு இருக்கிறது எத்தனை பேருக்கு இப்படி ஒரு வரம் இருக்குது என்பது தெரியும் அப்படின்றதே எனக்கு தெரியல சரி எது எப்படி இருந்தாலும் இந்த கொடை அடிப்படையான ஆழமான அருட்கொடையாக இருக்கிறது இது நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்விற்கு அவசியமான ஒன்றாக இருக்கிறது இந்த கொடையை குறித்து நாம் பார்ப்போம் இது பிரத்யேகமாக புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திற்குரிய ஒரு வரமாக இருக்கிறது ஒரு அருட்கொடையாக இருக்கிறது இதை குறித்து முதன் முதலாக மார்க் பதினாறாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து விண்ணேற்றம் அடையும் முன்பாக தன்னுடைய சீடரிடம் பேசும்போது அவர் தன்னிடம் நம்பிக்கை கொண்ட மனிதர்கள் என்னென்னலாம் செய்வார்கள் என்று அவர் சொல்லும் போது புதிய மொழிகளை பேசுவர் என்று பரவச பேச்சை குறித்து அவர் சொல்லிக் கொடுத்தார் அன்பார்ந்தவர்கள் இது ஒரு அடிப்படையான கொடையாக இருக்கிறது ஆனால் ஆழமான கொடையாகவும் இருக்கிறது ஆவியானவர் செயல்படுகிறார் ஒரு மனிதர் ஆவிக்குரிய வாழ்வை வாழ்கிறார் அல்லது ஒரு மனிதர்களே ஆவியானவர் இருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்வதற்கு இக்கொடை ஒரு அடையாளமாக இருக்கிறது இதைத்தான் பெந்து கோஸ்து பெருவிழாவிலே முதல் முதலாக அந்த சீடர்கள் தூய ஆவியானவரை பெற்றுக் கொள்ளும் போது நடந்ததாக நாம் பார்க்கிறோம் இதை திருத்துதர் பணிகள் இரண்டாவது அதிகாரம் நான்காவது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் அவர்கள் அனைவரும் தூய ஆவியால் ஆட்கொள்ளப்பட்டனர் தூய ஆவியின் தூண்டுதலால் அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் வெவ்வேறான மொழிகளில் பேச தொடங்கினர் அன்பார்ந்தவர்களே தூய ஆவியானவர் வந்த உடனே அவர் வந்து விட்டார் மனிதர்கள் அவரை பெற்றுக் கொண்டார்கள் என்பதற்கு அறிகுறியாக செயல்பட்டது இந்த பரவச பேச்சு வரமாக இருக்கிறது ஆவிக்குரிய கிறிஸ்தவ வாழ்விலே இது அடிப்படையாக நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு அருட்கொடையாக இருக்கிறது இதனை குறித்து நாம் அறிந்து கொள்வதற்கு குருந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகம் பதினாலாவது அதிகாரத்திற்கு நாம் போவோம் இந்த அதிகாரத்திலே பவுல் அடிகளார் இறைவாக்கு உரைத்தல் மற்றும் பரவச பேச்சு ஆகிய இந்த இரண்டு அருட்கொடைகளை ஒப்பிட்டு பேசுகிறார் அப்படி அவர் பேசும் போது இந்த பரவச பேச்சை குறித்து ஐந்து காரியங்களை நமக்கு தெளிவாக எடுத்து உரைக்கிறார் முதலாவதாக ஒன்று குருந்தியர் இந்த பதினாலு அதிகாரத்தில் இரண்டாவது வசனம் பரவச பேச்சு பேசுகிறவர் மக்களிடம் அல்ல கடவுளிடம் பேசுகிறார் என்று அவர் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார் நீங்கள் கடவுளோடு பேச விரும்புகிறீர்களா அப்போது இந்த அருட்கொடையை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் ஏனென்றால் இந்த அருட்கொடையிலே நீங்கள் ஜெபிக்கும் போது நீங்கள் மனிதர்களும் அல்ல மாறாக இறைவனிடமே பேசுகிறீர்கள் 
இரண்டாவதாக அதே வசனத்தில் அவர் சொல்கிறார் தூய ஆவியால் ஆட்கொள்ளப்பட்டு மறை பொருள்களை பேசுகிறோம் என்கிறார் அதாவது இந்த பரவச பேச்சு நாம் பேசும் போது தூய ஆவியா நம்மை ஆட்கொள்கிறார் நாம் மறை பொருள்களை பேசுகிறோம் அதனால தான் பாத்தீங்கன்னா பல வேலைகளே இந்த மனிதர்கள் பரவச பேச்சு பேசும் போது நமக்கு அது புரியாது என்ன பேசுறாங்கன்னே தெரியலே அப்படின்னு யோசிப்போம் ஏதோ உலர்கிறதை போல நமக்கு இருக்கும் என்னுடைய அனுபவம் அதுதான் அந்த இறை மனிதர் ஜபிக்கும் போது அவர் என்ன ஜபிச்சாருன்னே புரியல ஏன் என்று சொன்னால் அன்பார்ந்தவர்களே இந்த பரவச பேச்சிலே நாம் ஜெபிக்கும் போது நாம் மறை பொருள்களை பேசுகிறோம் எனவே அது மனிதர்களுக்கு புரியாது மூன்றாவதாக பரவச பேச்சு பேசுகிறவர் தம்மை வளர்ச்சியுற செய்கிறார் என்று நான்காவது வசனத்திலே பவுல் அடிக்கிறார் நமக்கு சொல்கிறார் நிறைய பேர் வந்து கேட்பது உண்டு ஃபாதர் நான் ரொம்ப நாளா ஜெபிக்கிறேன் ஆனா ஆண்டவர்ல வளரவே முடியல ஆண்டவர்ல வளரணும்னா என்ன ஃபாதர் பண்ணணும் எப்படி ஃபாதர் ஜெபிக்கணும் அப்படின்னா மனிதர்கள் கேட்கிறார்கள் ஆண்டவர்களே வளர வேண்டும் என்ற ஆர்வம் ஆண்டவர்களே வளர வேண்டும் என்ற அந்த ஆசை உங்களுக்கு இருக்கிறதா உங்களுக்கு தேவைப்படுவது பரவச பேச்சு என்னும் இந்த அருட்கொடை ஏனென்றால் இந்த அருட்கொடையிலே நீங்கள் இருக்கும் போது இந்த அருட்கொடையை நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டு பயன்படுத்தும் போது நீங்கள் ஆண்டவரோடு கொண்ட அந்த உறவிலே வளர்பவர்களாக இருப்பீர்கள் அன்றாடம் ஆண்டவரோடு நீங்கள் இருக்கிற அந்த உறவிலே வளர்ந்து கொண்டே போவீர்கள் அதை நீங்களே அனுபவிப்பீர்கள் நான்காவது காரியமாக பதினாலாவது வசனத்திலே பவுல் அடிக்கலார் இவ்வாறாக சொல்கிறார் நான் பரவச நிலையில் இறைவனிடம் வேண்டும் போது என்னிடம் செயலாற்றும் தூய ஆவியாரே இறை வேண்டல் செய்கிறார் என் அறிவுக்கு அங்கு வேலை இல்லை என்ன அர்த்தம் அன்பார்ந்தவர்களே பரவச பேச்சில ஒரு மனிதர் ஜெபிக்கும் போது அங்கு ஜெபிப்பதா அந்த மனிதர் அல்ல மாறாக அந்த மனிதரிடம் இருந்து தூய ஆவியானவரே செயல்பட்டு அந்த மனிதருக்காக அந்த மனிதர் வழியாக ஜெபிக்கிறார் ரோமியர் கழுதிய திருமுகம் எட்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தில் நாம் இவ்வாறாக படிக்கிறோம் ஏனெனில் எதற்காக எப்படி நாம் இறைவனிடம் வேண்டுவது என்று நமக்கு தெரியாது தூய ஆவியார் தாமே சொல்வடிவம் பெற முடியாத நம்முடைய பெரு மூச்சுகளின் வாயிலாக நமக்காக பரிந்து பேசுகிறார் ஆமன் பார்ந்தவர்களே எதற்காக ஜெபிக்கணும் எப்படி ஜெபிக்கணும் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது தூய ஆவியானவருக்கு தெரியும் அப்போ அவர் நம் வழியாக ஜெபிக்கும் போது அது நிறைவான அருமையான ஜபமாக ஆண்டவருக்கு ஏற்புடைய ஜபமாக இருக்கிறது ஐந்தாவதாக இருபத்தி இரண்டாவது வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் பரவச பேச்சு பேசுவது நம்பிக்கை கொண்டோருக்கு அல்ல நம்பிக்கை கொண்டுராதோருக்கே அடையாளமாக இருக்கிறது அதாவது அன்பார்ந்தவர்களே இந்த தூய ஆவின் மீது நம்பிக்கை இல்லாமல் அவருடைய செயல்பாடுகளில் நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கிற மனிதர்கள் மத்தியில ஒரு இறை மனிதர் இந்த பரவச பேச்சிலே ஜெபிக்கும் போது அதை பார்க்கிறவர்களுக்கு நம்பிக்கை வரும் ஆஹா இது ஏதோ ஒரு வரம் இருக்குது போல இருக்குது தூய ஆவியானவர் இப்படி எல்லாம் செயல்படுவார் போல இருக்கிறது என்று சொல்லி அவர்கள் தெரிந்து கொள்வதற்கு அது ஒரு அடையாளமாக இருக்கிறது ஒரு மனிதரிடம் தூய ஆவியானவர் செயல்படுகிறார் என்பதற்கும் இந்த வரம் அடிப்படையான ஒரு அடையாளமாக இருக்கிறது அன்பார்ந்தவர்களே அப்போ ஐந்து காரியங்களை பவுல் அடிகிறார் நமக்கு தெளிவுபடுத்தி கொடுக்கிறார் இந்த பரவச பேச்சின் வழியாக முதலாவது நாம் கடவுளிடம் பேசுகிறோம் இரண்டாவது மறை பொருள்களை பேசுகிறோம் மூன்றாவது நம்மையே வளர்ச்சி உரை செய்கிறோம் நான்காவது தூய ஆவியானவரே நம் வழியாக இறைவேண்டல் செய்கிறார் இந்த பரவச பேச்சின் வழியாக ஐந்தாவது இந்த பரவச பேச்சு நம்பிக்கை கொண்டுராதோருக்கு முன்பாக ஒரு அடையாளமாக இருக்கிறது ஆவியிலே இருக்கிற ஒரு மனிதனுக்கு அது அடையாளமாக இருக்கிறது அன்பார்ந்தவர்களே இதெல்லாம் கேட்கும் போது சிலர் நினைக்கலாம் அருட்கொடைகள் திருச்சபையை கட்டி எழுப்புவதற்கு தானே திருச்சபையை கட்டி எழுப்பது தானே அருட்கொடைகளே ஆண்டவர் தந்திருக்கிறார் நாம் கேள்விப்பட்டோம் வாசித்தோம் இந்த நாட்களில இறை செய்திகளிலே பகிரப்பட்டது ஆனால் இது என்ன ஒரு மனிதர் மட்டும் வளர்கிறது இது சுயநலம் மிகுந்த ஒன்றாக இருக்கிறது அப்படின்னு நாம சிலர் யோசிக்கலாம் அன்பார்ந்தவர்களே மறந்துவிடக் கூடாது நீங்களும் நானும் தான் திருச்சபை நாம் ஒவ்வொருவரும் இணைந்து நிற்கும் போதுதான் அது திருச்சபையாக இருக்கிறது அப்போது நீங்களும் நானும் ஆண்டவர்களே வளரும் போது திருச்சபை கட்டி எழுப்பப்படுகிறது அதே போல இந்த பரவச பேச்சிற்கு ஒரு மனிதர் விளக்கும் வரத்தை பெற்றுக்கொண்டார் என்று சொன்னால் அதன் வழியாகவும் திருச்சபை கட்டி எழுப்பப்படும் 
வேறு சிலருக்கு வேறு விதமான சந்தேகங்கள் வரலாம் என்ன நினைப்பாங்க இது கண்டிப்பான தேவையான ஒரு வரமா அப்படின்னு சிலர் நினைக்கலாம் இதை நான் கண்டிப்பா பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா அப்படின்னு சிலர் நினைக்கலாம் இதை என்னால பெற்றுக்கொள்ள முடியுமா இது எல்லோருக்கும் கிடைக்குமா அப்படின்னு சிலர் நினைக்கலாம் அன்பாந்தூர்லே ஒன்று குழந்தையர் பதினாலாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்திலே பவுல் அடிகளா தெளிவாக பேசுகிறார் நீங்கள் அனைவரும் பரவச பேச்சு பேசுவதை நான் விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்றார் நீங்கள் அனைவரும் சொல்றார் என்ன அர்த்தம் எல்லாராலையுமே இந்த வரத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் எல்லாராலையுமே இந்த வரத்திலே ஜெபிக்க முடியும் அப்படின்றத பவுல் சொல்கிறார் முடியாத ஒரு காரியத்தை முடிக்கணும்னு அவரை சொல்ல போறது இல்லை இல்லை நீங்கள் அனைவரும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு அவர் சொல்றாருன்னா அனைவரும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்றுதான் அதற்கு அர்த்தம் அதிலும் அவர் என்ன சொல்றார் நீங்கள் பேசுவதை நான் விரும்புகிறேன் அப்ப பெற்றுக்கொள்ள முடியும் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அந்த பரவச பேச்சை நீங்கள் பேச வேண்டும் அவ்வாறு நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று பவுல் விரும்புகிறார் அது இறை வார்த்தையாகவே நமக்கு இருக்கிறது அவருக்கு தெரியும் அன்பார்ந்தவர்களே இந்த வரத்தினுடைய முக்கியத்துவம் ஆண்டவருக்கு அவ்வளவு ஆற்றலோடு ஊழியம் செய்த அந்த மனிதருக்கு தெரியும் இந்த வரத்தினுடைய இந்த அருட்கொடையினுடைய முக்கியத்துவம் ஏனென்றால் அவரே சொல்கிறார் நான் உங்கள் அனைவரையும் விட மிகுதியாக பரவச பேச்சு பேசுகிறேன் அதற்காக கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் அப்ப பவுலு தன்னுடைய சொந்த அனுபவத்திலிருந்து அவர் பேசுகிறார் அன்பார் என்னுடைய ஒரு சிறிய அனுபவத்தையும் நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் இந்த அக்கினியின் வருகை இரண்டாயிரத்தி இருபது இந்த ஊழியத்தை ஆரம்பித்த அந்த காலத்திலே ஒரு நான்கு ஐந்து நாட்கள் இருக்கும் இரவில் எனக்கு ஒரு போன் வந்துச்சு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு குருவானவர் தமிழர் அல்லாத ஒருவர் அவர் ஒரு ஜபத்திற்காக ஒரு ஊழியருக்கு அவர் ஃபோன் பண்ணியிருக்கிறார் இவருக்கு தமிழ் தெரியாது இவர் ஊழியர் தமிழ்காரர் அப்போ ஆண்டோர் சொன்ன சில காரியங்களை எடுத்து ஏம்பும் போது அவருக்கு அதில் கொஞ்சம் முடியாமல் போயிருக்கு அப்போ கொஞ்சம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுக்காக மொழிபெயர்ப்பு உதவிக்காக எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க எதற்காக இந்த குருவானவர் ஃபோன் பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐந்து நாட்களாக இவர் இந்த தூய ஆவியினுடைய வரமான கொடையான பரவச பேச்சுக்காக ஆண்டவரிடம் அவர் ஜெபித்து இருக்கிறார் ஒரு நாள் கண்ணீர் சிந்தி அவர் அழுதே போயிருக்கிறார் அதை எல்லாம் ஆண்டு இந்த ஊழியருக்கு வெளிப்படுத்தி கொடுத்து அவரை ஆசீர்வதிக்க திருவிழமாக இருந்திருக்கிறார் அப்போ கேட்கும் போது ஃபாதர் உங்களுக்கு அப்போ இந்த வரம் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டா அந்த ஃபாதர் இல்லை சார் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஊழியரிடம் சொன்னார் இப்போ அந்த ஊழியர் சொன்னார் ஃபாதர் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஃபாதர் நீங்கள் அல்லெலுயா அல்லெலுயா அல்லெலுயான்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் ஆண்டவரிடம் இந்த வரத்தை நீங்கள் இந்த அருட்கொடையை நீங்கள் நாடுங்கள் நாங்களும் உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோன்னு சொன்னார் ஒரு பக்கம் அந்த ஃபாதர் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார் இன்னொரு பக்கம் அந்த ஊழியர் நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த அருத்தந்தைக்காக இந்த வரத்து இந்த அருட்கொடைக்காக ஜெபிக்க ஆரம்பித்தோம் அப்போ அந்த ஃபாதர் ஜெபிச்சுட்டே இருந்தார் அல்லெலுயா 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 அல்லெலுயான்னு சொல்லிட்டே இருந்தவர் கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அல்லெலுயா லல்ல லல்ல டட்ட டட்ட டட்டன் அப்படியே வார்த்தையில் மாறி தான் அந்நிய பாஷையில் அவர் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார் இது நான் கண்கூடாக என் வாழ்க்கையில அனுபவித்த ஒரு விஷயம் ஐந்தே நாட்கள் ஒரு மனிதர் அழுது புழம்பி ஆண்டவருடைய அந்த கொடைக்காக ஜெபித்தார் அதை அவர் பெற்றுக்கொண்டார் இருபது நாட்களுக்கு மேலாக நீங்களும் நானும் ஜெபித்து கொண்டிருக்க இந்த வேலையில நீங்கள் அழுது ஆண்டவரிடம் கேட்கும் போது அந்த வரத்தை அந்த கொடையை உங்களுக்கும் நிச்சயமாக ஆண்டவர் தருவார் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அன்பார்ந்தவர்கள் இந்த அருட்கொடையிலே பல வகைகள் உண்டு ஒன்று குறைந்தியர் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் முதல் வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் பவுல் அடிகளால் இரண்டு மொழிகளை குறித்து பேசுகிறார் மானிடரின் மொழி வான தூதரின் மொழி அப்படின்னு அவர் பேசுகிறார் பரவச பேச்சிலே இந்த வித்தியாசம் உண்டு அன்பார்ந்தவர்களே ஒரு கிராமத்திலே படிப்பறிவு இல்லாத ஒரு பாட்டி அவங்க ஜெபிக்கும் போது ஆங்கிலகம் வருகிறது பரவச பேச்சு அவங்க பேசும் போது ஆங்கிலத்தை ஜெபிக்கிறார் ஆனா அவங்களுக்கு படிப்பறிவே கிடையாது ஆங்கிலம் என்னனே தெரியாது இது பரவச பேச்சின் ஒரு பரிணாமம் இதுதான் முதல் முதலிலே அந்த ஆவியானவரை பெந்தகோஸ்து பெருவிழாவிலே அந்த திருத்தூதர்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் போது நடந்தது அன்பார்ந்தவர்களே வான தூதர்களின் மொழியும் உண்டு நான் என்னுடைய வாழ்விலே நடந்த அந்த இறை ஊழிய ஜெபித்ததை சொன்னேன் அல்லவா சரிபி சரிபி சக்ரபிபி நிக்ரபிபி சக்ரா அப்படின்னு அவர் ஜெபிக்கிறார் அது இன்னும் மொழின்னு அது அது வந்து மனிதரின் மொழி கிடையாது அது எந்த நாட்டிலும் பேசப்படுகிற மொழி கிடையாது அது வான தூதர்களின் மொழியாக இருக்கிறது இதுவும் பரவச பேச்சின் ஒரு பரிணாமமாக இருக்கிறது இவ்வாறு நாம் ஜெபிக்கும் போது என்ன ஜெபிக்கிறோம் என்பது அந்த சாத்தானுக்கும் தெரியாமல் இருக்கிறது அது நேராக ஆண்டோடைய திரு சமூகத்திற்கு சென்று சேருகிறது அன்பார்ந்தவர்களே ஜெபத்திலே நாம் நேரம் செலவிடும் போது ஆண்டவரை துதிக்கவும் ஆராதிக்கவும் நாம் தொடர்ந்து நேரம் ஒதுக்கி வரும்போது நம்மக்கே தெரியாமல் பல வேலைகளே ஆண்டவர் இந்த ஆசீர்வாதத்தை இந்த அருட்கொடையை நமக்கு தருவார்
நிறைய பேர் என்கிட்ட சொல்கிறாங்க ஃபாதர் ரொம்ப நேரம் ஜெபிச்சா நாக்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி வளர்கிற மாதிரி இருக்குது ஃபாதர் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் போகுது என்ன பேசுன்னு எனக்கே தெரில ஃபாதர் அதனால் நான் அப்படியே நிறுத்திடுறேன் ஃபாதர் அப்படின்றாங்க அன்பார்ந்தவர்களே ஒன்று குருந்தியர் பதினான்காவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்பது வசனத்தில் பரவச பேச்சு பேசுவதை தடுக்காதீர்கள் அப்படின்னு பவுல் தெளிவாக சொல்கிறார் உங்களுள் இருந்து தூய ஆவியானவர் ஜெபிக்க விரும்பும் போது அந்த பரவச பேச்சிலே அவர் உங்களை ஜபத்திலே வழி நடத்த விருப்பப்படும் போது அதை தடை செய்யாதீர்கள் உடனே நிறுத்திடாதீங்க ஐயோ என்னமோ வளர்றேனே என்ன சொல்றேன்னு எனக்கே புரியலையே அப்படின்னு உங்களை கட்டுப்படுத்தாதீர்கள் ஆவியானவருடைய ஆளுகைக்கு உங்களையே ஒப்பு கொடுங்கள் புரியாது வளர்ற மாதிரி இருக்கும் ஏதோ பிதற்றுகிற மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் கவலைப்படாதீங்க அலோவ் பண்ணுங்க விடுங்க ஆண்டவரை ஜெபிக்க விடுங்கள் அப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த வரத்திலே வளர்வதை நீங்கள் அனுபவிப்பீர்கள் முதல்ல ஒரு வார்த்தை கூட வராது சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா வெறும் சவுண்டு தான் வரும் பப்ப பப்பான்னு ஆரம்பிப்பாங்க இந்த ஃபாதர் சொன்ன இல்லையா லல்ல லல்லான்னு ஆரம்பிக்கிறாரு டட்ட டட்டான்னு ஆரம்பிப்பாங்க எப்படி ஆண்டவர் உங்களை வழி நடத்துகிறாரோ அப்படி விடுங்க அதிலிருந்து வார்த்தைகள் வரும் வார்த்தைகளிலிருந்து வாக்கியங்கள் வரும் ஆவிக்குரிய வாழ்விலே பரவச பேச்சிலே பாடுகிற மனிதர்களும் உண்டு அப்புறம் போக போக அந்த வார்த்தைகளுக்கு விளக்கம் சொல்கிற அந்த வரத்தையும் நீங்கள் பெற்றுக் கொள்வீர்கள் ஒன்று குறைந்தியர் பதினான்கு பதிமூன்றாவது வசனத்தை நாம் பார்க்கிறோம் பவுல் அதான் சொல்றார் பரவச பேச்சு பேசுகிறவர் அதனை விளக்குவதற்கான ஆற்றலை பெற இறைவனிடம் வேண்டட்டும் வளர வளர அந்த வரத்தையும் நாம் ஆண்டவிட்ட கேட்டு பெற்றுக் கொள்ளலாம் பிரச்சனையே இல்லை அன்பார்ந்தவர்களே பதினாலாவது அதிகாரத்திலே முதல் வசனத்திலே பவுல் தெளிவாக சொல்கிறார் ஆவியானவர் அருளும் கொடைகளை ஆர்வமாய் நாடுங்கள் ஆமா அன்பார்ந்தவர்கள் இன்னும் நாள்ல இந்த அருள் கொடையை குறித்து நாம் பார்த்துருக்கிறோம் அப்ப இப்படி ஒரு வரம் இருக்கிறது இது நமக்கு தேவையான ஒன்றாக இருக்கிறது அப்படின்னு நாம் அப்ப அதை நாட வேண்டும் அதற்காக ஆண்டவரிடம் முழந்தால் படியிட்டு அழுது கதறி ஆண்டவரே எனக்கு அந்த வரத்தை கொடுங்க உங்களுடைய அன்பிலே உங்களுடைய அந்த பிரசன்னத்திலே உறவிலே நான் வளர வேண்டும் ஆண்டவரே உமக்கு சாட்சியம் பார்க்கிற வேண்டும் உமக்கு ஊழியம் நான் புரிய வேண்டும் என்று ஆண்டோடம் கேளுங்கள் கேட்கும் போது கண்டிப்பாக அந்த வரத்தை ஆண்டவர் உங்களுக்கு தருவார் கிறிஸ்தவ வாழ்வில் அன்பார்ந்தவர்களே அநேக வேளையிலே இந்த ஆவிக்குரிய வாழ்வு என்ன என்றே நாம் அறிந்து கொள்ளாமல் போகிறோம் ஒரு எடுத்துக்காட்டா சொல்லணும்னா கடற்கரைக்கு நிறைய பேர் போறத பார்த்திருப்பீங்கல்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா என்ன தெரியும் கண்ணு கட்டின தூரம் வரைக்கும் தண்ணீர் கொஞ்சம் மேல வானம் கொஞ்சம் மேகம் இவ்வளவுதான் தெரியும் போறவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க முக்காவசி பேரு காலை நினைச்சிட்டு வந்துருவாங்க அவ்வளவுதான் ஆனால் அன்பார்ந்தவர்களே அந்த கடலிற்குள்ளாக நீங்கள் குதித்து ஆழங்களுக்கு சென்றீர்கள் என்று சொன்னால் இன்று அளவும் மனிதர்களுக்கு புரியாத தெரியாத கண்டுபிடிக்க முடியாத அதிசயங்கள் அங்கே புதைந்து கிடக்கின்றன என்று சொல்கிறார் நிலத்தில் வாழ்வதை காட்டிலும் நீரிலே வாழ்கிற உயிரினங்களின் வகைகள் அரியனவாக இருக்கின்றன வாவிக்குரிய வாழ்வும் இப்படித்தான் அன்பார்ந்தவர்களே நாம் அப்படி மேலே நின்று பார்த்துட்டு போயிடும் கொஞ்சம் காலை நினைச்சு ஒரு ஆவியானுடைய பாடல பாடிட்டு போயிடும் ஒரு ஜபம் ரெண்டு ஜபம் சொல்லிட்டு போயிடும் உள்ளே போனால்தான் அந்த ஆழங்களுக்கு சென்றால்தான் இந்த அருட்கொடைகளையும் உண்மையான ஆவிக்குரிய வாழ்வு என்ன என்பதையும் நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் அதற்கு நாம் விரும்புகிறோமா என்று சொன்னால் அது கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது வெகு சிலர் தான் இந்த ஆழங்களுக்கு செல்கிறார்கள் இப்ப அன்பார்ந்தவர்களே இந்த வேளையிலே ஆண்டவர் இந்த ஆழங்களுக்கு நம்மை அழைத்து செல்ல வேண்டும் இந்த பரவச பேச்சு வரத்தை நமக்கு தர வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த வேலையிலே செவிப்போமா சிலருக்கு பாவங்கள் தடையாக வரும் அன்பார்ந்தவர்களே நாவினால் நாம் பாவங்கள் செய்திருக்கும் போது ஆண்டவருக்கு விருப்பம் இல்லாத காரியங்களுக்கு நாம் நாவினை பயன்படுத்தி இருக்கும் போது ஆண்டவருடைய இந்த வரம் நம்மிலே செயல்படுவது தடையாம் நாவினால் செய்த பாவங்களுக்கு மன்னிப்பு கேட்டுக்கோங்க நிச்சயமாக இந்த வரம் உங்களுக்கு தரப்படும் நிச்சயமாக இந்த அருட்கொடையை பயன்படுத்தி நீங்கள் ஆண்டவர்களே வாழ முடியும் வளர முடியும் அன்பார்ந்தவர்களே நான் செபிக்கிற இந்த வேளையிலே நீங்களும் உங்கள் வாய்களை திறந்து ஆண்டவரை துதியுங்கள் நன்றி எஸ்வே போற்றி எஸ்வே அல்லலுயா என்றெல்லாம் சொல்லி தொடர்ந்து அவ்வாறாக ஆண்டவரை துதித்து கொண்டே இருங்கள் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து இந்த பரவச பேச்சு என்னும் வரத்தை ஆண்டவரிடம் இறைஞ்சு மன்ற ஆடுங்கள் நன்றி இயேசுவே போற்று இயேசுவே அப்பா உமை துதிக்கிறோம் துதி கன மகிமை எல்லாம் ஆண்டவர் உமைக்கே செலுத்துகிறோம் ராஜா அப்பா இந்த நாளிலே இந்த பரவச பேச்சு என்னும் இந்த அருட்கொடையை குறித்து நாங்கள் அறிந்து கொள்வதற்கு எங்களுக்கு உதவி செய்ததற்காக உமக்கு நன்றி கூறுகின்றோம் ஆண்டவரே இந்த அருட்கொடையை குறித்து பேசுவதற்கு அறிகதை இல்லாத அடியன் எனக்கு இந்த வாய்ப்பை தந்தமைக்காக உமக்கு நன்றி கூறுகின்றேன் ஆண்டவரே அப்பா தோ தூசியும் சாம்பலும் பாவியான மனிதர்கள் நாங்கள் உம்மோடு கூட பேச வேண்டும் உம்முடைய அந்த உறவிலே நாங்கள் வளர வேண்டும் 
சொல்லி நீர் சித்தம் கொண்டு இந்த அருட்கொடையை எங்களுக்கு தந்தமை காகமக்கு நன்றி கூற வேண்டும் ஆண்டவரே இதோ இந்த அருட்கொடையை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியாதபடிக்கு நாங்கள் எங்கள் நாவினால் பாவங்கள் செய்தோம் ஆண்டவரே அசுத்தமான வார்த்தைகளை எங்கள் நாவினால் பேசினோம் ஆண்டவரே அசுத்தமான உணவுகளை நாங்கள் உண்டோம் ஆண்டவரே அசுத்தமான இடங்களிலே எங்கள் நாவை வைத்து எங்கள் நாவை ஆண்டவரே தீட்டுப்படுத்தினோம் ஆண்டவரே அப்பா இதோ எஸ்ஐ தீர்க்க தர்சினியுடைய நாவை சுட்டதை போல இதோ எங்கள் நாவுகளையும் இந்த வேலையிலே சுட்டு எரிக்க வேண்டுமாய் செவிக்கிறோம் அசுத்தமான காரியங்கள் ஆண்டவரே எரிந்து போகட்டும் ஆண்டவரே இதோ நாங்கள் உண்மை புகழும் படிக்கு நாங்கள் உம்முடைய உறவிலே வளரும் படிக்கு அந்த பரவச பேச்சு என்னும் வரத்தை இப்போது இந்த வேலையில் எங்களுக்கு தாரும் ஆண்டவரே அப்பா உம்முடைய பிள்ளைகளை கண்ணோக்கி பாரும் ஆண்டவரே நீர் அன்பு செய்து ரத்தம் சிந்தி உயிரை கொடுத்து மீட்டு கொண்டு அந்த பிள்ளைகளை கண்ணோக்கி பாரும் ஆண்டவரே அந்த பரவச பேச்சு என்னும் வரத்தை தாரும் ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தைகளை உம்முடைய பிள்ளைகளுடைய நாவிலே இந்த வேலையிலே வெய்யும் ஆண்டவரே மானிடரின் மொழியிலும் வான தூதரின் மொழியிலும் இந்த பிள்ளைகள் உண்மை இந்த வேலையிலே துதிப்பார்களாக வார்த்தைகளை அவர் நாவிலே வைப்பீராக ஆண்டவரை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் சுதிக்கிறோம் ஆண்டவரே சரிபி சக்கர பிபி நிக்கர பிபி பிபி ஆசிர்வதியும் ஆண்டவரே ஆசிர்வதியும் ஆண்டவரே உம்முடைய வல்லமையான கரம் ஆண்டவரை பிள்ளைகளை தொடட்டும் அந்நிய பாஷைகளிலே அந்நிய மொழிகளிலே மாநிலர்களின் மொழிகளிலே வானவரின் மொழிகளிலே இந்த பிள்ளைகள் பேசுமை துதிக்கட்டும் ஆண்டவரே ஆவிலே நிறந்தவர்களாக உமக்கு ஊழியம் புரிகிற பிள்ளைகளாக இவர்களை மாற்றுவீர்களாக மரியே வாழ்க மரியே வாழ்க மரியே வாழ்க எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூய ஆவியானவர் உங்களை நிறைவாக ஆசிர்வதித்து ஆவியானவரின் அருட்கடைகளால் உங்களை நிறைத்து உடனிருந்து பாதுகாத்து வழி நடத்துவாராக ஆமேன்